Ecclesiastes 7, 21. Don't listen to everything that everyone says, or you might hear your servant cursing you. Huwag pakinggan ang lahat ng sinasabi ng lahat ng tao na lamang. Baka marinig mo pa na minumura ka ng mga sarili mong tauhan. Hear no evil. Panginoon, salamat po dahil kayo ay pinanggagalingan ng mga salitang nakakapagpataas sa aming spirito, nakakapagpalakas sa aming loob, at nakakapagpalinis ng aming kalooban. Sa sandaling ito, kami po ituruan ninyo, akayin, upang lalo naming maunawa yung kapangyarihan ng salita at kung paano namin ito dapat napakinggan o di pakinggan para sa aming kabubuti. At ngayon, Panginoon, na aming kayo po ang mangusap, mangaral, at gusto naming sa inyo makinig. Let your voice be heard and let it be your voice alone. Father, we ask you, we thank you, we glorify you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and Friend. Hear no evil. Sabi na isang uh, lumang kanta, when you go through a day and you hear what people say, they make you feel so bad. They make you feel so small. It's really very possible. And there's a growing scientific evidence in neuroscience that says what, what you hear shapes and reshapes your brain. Na araw-araw, minuminuto, naiiba ang korte ng ating utak sa maliliit at malalaking paraan na susukat na ng neuroscience ang nagaganap na pagbabago sa korte ng ating utak at isa sa mga nag influence ng korte ng utak natin today, last week, next week are what we hear. Ang korte ng utak ng tao hindi permanenteng gano'n na lang na iiba-iba at naiiba yan ng mga nadidinig na salita. And the shape of your brain shapes your thoughts. Kaya may mga brain na korting negative, may korting positive, may korting mareklamo, may korting loving, may korting mapagtiwala, may korting utu-utu. Kasi nga, may mga nag influence sa korte ng ating isip. At kung ano ang korte ng ating isip, ganun ang lumalabas na kaisipan. What you hear shapes your thoughts and definitely shapes your emotions. Meron ba tayong biglang nag-ring ang telepono, hindi mo pa sinasagot, kinabahan ka na. Kasi iniisip mo, alas dos ng umaga, may tatawag, syempre, bad news yun. So, ninenebius ka na. Lalo na kung narinig mo na. Tapos, pagka angat na pagkaangat mo ng telepono, sabi ka, patay na si nanay. Ganon. Biglang na ibang emotion mo dahil sa nadinig mo. Meron naman, napagod na pagod ka. Biglang may nag-text sa'yo, although hindi nadinig ng tenga pero nadinig ng puso dahil nabasa, sabi, miss ya. Ah, sumaya ka bigla. Kayang-kaya mong buhati ng refrigerator dahil may nakakamiss sa'yo. Kung naiinis ka naman doon sa nakamimiss sa'yo, bigla ka nang hina, tinamad sa buhay. What you hear shapes your life. Kaya garbage in, garbage inside, garbage out. Proverbs 2, 2, ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan. Pinipili ang pinapakinggan. Sinasala ang dinidinig. Sinusuri ang tatanggapin mula sa tenga papasok sa puso. Kasi pwede na mapagpasok sa tenga, itapon mo na uli. Huwag mo nang lulunin kasi alam mong hindi makakabuti sa iyo. Choose what you hear. Piliin, suriin, salain ang nadidinig. Focus your ears on what is good for you. Only what is edifying. Kaya nga sinasabi sa New Testament, whatever is true, whatever is beautiful, whatever is worthwhile, whatever is praiseworthy, think about such things. Ang pagtuon na ng isip ay yung mga nakakapagpalakas ng loob, nakakapagpasaya, nakakapagpagaan, hindi yung nakakapagpalungkot, nakakatakot, nakakapagpahirap ng damdamin. 
have ear guards. Maglagay ng mga takip sa tenga, mga pansala, para hindi lahat pumapasok. Kaya sinasabi nga natin, hear no evil. Huwag lagi makinig sa evil. What is evil? Evil is not only just what is bad, but what is bad for you. Filter out garbage, toxins, and irritants. So in so many ways, how do you operationalize that in daily life? Don't listen to gossips. Especially gossips about you. Marami mga tao laging masama ang loob kasi lagi nilang sinasagap yung mga balita tungkol sa kanila. Anong sabi tungkol sa akin? Anong sabi nila? Anong comment nila? Sa so, sama lang ang loob mo, ba't mo papahinahanap? At kung minsan, chismis tungkol sa mahal mo sa buhay, di sasama din ang loob mo, eh ang daling-daling na magganyan ngayon dahil sa internet. Proverbs 16.28 A perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends. So huwag ka rin makikinig sa mga chismis-chismis ng iba tungkol sa mga iba mong kaibigan. Lalo magkakalayo kayo ng kaibigan mo dahil dito sa nagchichismis na ito, hindi mo pa naman napapatunayan. At kahit mga kumisan, totoong may sinabi sa iyo ang kaibigan mo tungkol sa iyo. Hindi ba ganda naman talaga tao? May sinasabi ka kumisan na negative tungkol sa isang tao, pero hindi naman galing-galing na galing sa puso. Katilang ng dila, wala ka lang masabi. O totoo man sa emosyon mo nung oras na yon, pero mamaya hindi na rin dahil kaibigan mo na rin naman yon. Kung maririnig mo ang lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa iyo, kahit na sarili mong ina, ng sarili mong ama, kapatid, asawa, anak, eh baka magbigti ka. Hindi lahat naman ang sinasabi ng tao dapat mong dibdibin. Kasi hindi naman da- lahat dinidibdib din nila eh. At kung minsan dinidibdib man nila, sa oras lang na yon Pero mamaya hindi na. Tapos ikaw dinidibdib mo pa hanggang next year. Dala-dala mo ang bigat. Lalo ko ikaw ay nag-Facebook, nag internet ikaw ay pumupunta sa social media, mas maraming pumapansin sa iyo, mas maraming ka rin negative pumapansin. May nagtatanong lagi, pa, paano niyo po dinidil ang bashers? Oh well, bashers are fans. Negative fans, pero fans. So, hayaan mo sila, follower mo sila napapagod silang sumunod-sunod sa'yo para kapintasan, eh di tagahanga mo, negative lang na. So bakit mo papakinggan na sinasabi ng mga bashers tungkol sa'yo? Sa sama loob mo. Kaya ang bilis-bilis na sumama ng loob ng ngayon eh, dahil sa social media. Pag meron kayo nakikita isang politikong matagal ng politiko, artista, singer, known personality, na matagal ng known personality, may nakikita kayo ng mga visible, audible persons, maraming nakakakilala, maraming sumusunod, may public life, tiyakin nyo, kaya nagsusurvive yon, kasi marunong yon mag-deal with bashers. Hindi niya pinapansin. Kasi pag gagay kilala, may bashers ka talaga. In fact, malungkot ka kung wala kang bashers kasi hindi ka pala kilala. So, yung didibdibin yung mga bashers, yung mga negative ang sinasabi sa inyo, That's their point. They're, enti- they're entitled to it. But you may not be affected. Proverbs 20:19. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makate ang dila. Huwag kang kwento ng kwento sa mga chismosa, chismoso, kasi ikaw nang ichichismis noon later. E ngayon, yung chismosa, chismoso, hindi nilang laging tao. Internet na ngayon eh. Social media na nga yun, ang bilis-bilis. Kaya kung sasali ka dyan, huwag mong dibdibin ang lahat ng nadidinig mo para hindi ka mag Don't listen to ranters, to complainers, to naggers. Kasi parang anay ang naging nginangat-ngat ka mamaya. Nasaktan ka na, nasugatan ka na, naubos ka na. Kaya sabi nga ng kasulatan, It's better to stay in the desert than to be in the house with a nagging wife or a nagging husband. Kasi lagi ka na lamang maiirita. Numbers 11.1 Nagreklamo ang mga Israelita dahil dito nagalit si Yahweh at pinaula na ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Nakita nyo pati ang Diyos naiinis sa mga reklamador. 
Kaya huwag kayo lagi nakikinig sa mga mareklamo. Kung misa sa office, may office mate kayo, no? walang ginawa ko din magreklamo. Iwasan nyo na pag coffee break. Ngayon, kung kayo na iniiwasan, alam nyo, ay ako siguro yung reklamador. Huwag kayo yung laging nag-e-entertain ng mga taong may reklamo, may sumbong, may kalit. Dahil yung mga negative ng loob ng puso nila, ililipat nila sa puso ninyo eh. Di nasisira ang araw nyo, samantalang hindi naman kayo yung may gawa nun. At papano kayo mga mareklamo ay pinaulan na ng apoy tapos katabi kayo, edi syempre, medyo masusunog-sunog din kayo noon. Tatamatamaan kayo ng konting talsik ng mga apoy. Iwasan yan. Proverbs 21.19 It's better out in the desert than at home with a nagging, complaining wife. O reverse that. Husband, mother, father, son, daughter. Sino man ang laging mareklamo, hindi masarap kasama. So, limit your engagement with them whenever your social situation could afford such distance. Para hindi kayo laging naapektuhan. And don't always listen to habitual liars. Mga sinungaling. Pag may kaibigan kayo, kakilala, na nakikita niyong nagsisinungaling sa iba, hindi inililihim sa inyong nagsisinungaling sila, eh gusto niyo ba silang laging kasama? Kasi pwede rin kayo naman ang pagsinungalingan. Proverbs 12.22 The Lord hates every liar. So hindi ka rin dapat masyado nakikichami-chami, nakikibarkada sa mga alam mo man ang bobola sa iba. Kasi ikaw din bobolahin nun. Bakit naman hindi ka bobolahin kung ugali niyang mambola? Don't listen to sweet talkers. Magkamaghanak yung dalawa. Yung laging ng uuto. Alam na alam mo mayroong niloloko siya sa kanyang mga magagandang salita. Proverbs 29.5 Those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. Obserbahan nyo mga kilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, na pag may inuuto sila, binobola, pinapasaya sa magagandang salita, may kasunod yon. Meron silang uutangin, hihingin, kailangan. Kaya kayo din, pag pinagbobobola, resist the temptation to digest the bola. Ihanda nyo ang inyong sarili dahil meron siyang balak sa inyo. Sabi ni Balagtas, kapag ang salubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, lalo mong ikahanda ang iyong gagamitin pagkat iya'y kaaway na lihim. Pag sobrang laging masaya, laging may sinas, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng damit mo, pero alam na alam mo namang mamangit-mangit yung buhok mo. Yung naku, ang talino ng anak mo, ang ganda ng bahay mo, wala nagdua ko di purihin ka, mangungutang yun o may hihingin, o may kailangan sa iyo. O may ikinukubling panlilin lang na ang pangtago niya, bola. Proverbs 26.28, A flattering mouth works ruin. Huwag kayong magbukas ng tainga sa mga bolero at bolera. Wala kayong mapapala. And don't listen to malicious talk. Yung mga kasama nyo, kaibigan nyo, kausap nyo, laging may sinasabing mali tungkol sa kapwa, masama, nakakasirang puri, mga nakakapagpababa ng pagkatao ng mga pinag-uusapan, huwag kayong nagpapapakinig sa mga ganyan. Maapektuhan kayo at may iba ang korte na inyong utak. Mamaya kayo rin, ganun na. Ephesians 4.31, Get rid of all slander along with every form of malice. Alam niyo yung mga malisyoso, kayang-kaya nilang papangitin ang maganda, kayang-kaya nilang pagandahin ang pangit, kasi malisyoso nga sila. Sometimes you see that in major newspapers. Maganda na dapat yung news, ang pangit pa ng paglalagay nila ng words. Kasi sa mga tamad na magbabasa ng detail ng news, ang matatanda lang nila yung headline, iniisip nila, pangit pa rin. Isa lamang na headline eh. Nakalagay ba naman, The Philippines may lose perks with the European Union. Mawawala daw yung ating mga trade benefits with the European Union. 
Yung pala pag binasa mo yung news, kasi umasenso na ang Pilipinas, hindi na tayo ikinoconsider na pobre, so hindi na tayo isasama sa mga binibigyan ng limos. O may palakpak ba? Bakit? O sige, lakasan nyo para madinig mabuti. <laughs> hindi na tayo ikinoconsider ng European Union na pobre, kaya tinatanggal tayo sa mga bibigyan ng privileges. Pero ang malisyosong dyaryo, sabi, Philippines may loose perks with the European Union. Parang pisisimong gobyerno, ayan, walang tuloy tayo ng perks. Alam na, alam mong malisyoso. Ang pangit ng pagpapakita, ang ganda ng balita. So makikita nyo, kahit sa kapwa nyo, kahit sa tao, kahit sa sarili natin pamilya, may mga ganong pagdadala ng balita. Maganda naman pala yung news, pero ang pangit ng presentation, nakaka-apekto. Kaya dapat tayo nanunuri. And don't listen to vexing, disturbing, and stressful talk. Lagi nalang end of the world. Lagi nalang 666. Lagi na lamang na maiiba lang ang kulay ng buwan. Darating na ang Diyos. Mawawasak na ang planeta. Magkakagibagiba na ang lahat ng buhay. So, kahit sa simbahan ko minsan tuloy, napaka-negative nang nadidinig mo lagi. Walang pinag-uusapan ko di ang kasalanan ni ganito, ang karumihan ni ganun, ang parusa sa kanya. Negative. Well, we should hear negative things in proportion and in its correct context, we should protect ourselves from needless negation of even positive things. Yung nakakainis, nakakayamot, nakakapagod, dapat huwag niya nang pakinggan. May mga pamilya na ang laging topic nila yung kinakabwisitan nilang hipag, pero yun ang laging topic. Yung mga nakakainis sa kapitbahay, yung mga nakakastress sa ka, mga kakilala, kaibigan, yun ang topic. Ginagawa niyo silang star. You are fans. Negative fans, but fans. Gusto nyo ba yun? Ephesians 4.29 Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. Nakakatulong ba yung sinasabi mo? Hindi. Kasi mga kapatid, tayo yung nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi man tayo kabaitan, may likas pa rin tayong bait. Kaya pag may nadidinig kang masama at pangit tungkol sa kapwa, may bahagi rin ang puso mong nasasaktan. Kahit hindi mo laging nararamdaman yon. At pag ikaw nagsasalita ng pangit sa iyong kapwa, naninira ka, kahit gusto mo yung resultang nasira siya, may pagkatao ka pa rin na bahagi ng Diyos na nagdaramdam pag nakakasira ka ng kapwa. At pag hindi ka nakikinig na sa munting tinig na yon na nagdaramdam dahil sa mga kabalbalang ginagawa mo, maiiba ang korte ng iyong utak. Pasama ka ng pasama. Hanggang mamaya, di mo na dinaramdam kasi namanhid na ang iyong budhi. Kahit kagalit sa isang tao, pag ginawan mo siya ng masama, dinaramdam mo rin. Kasi tao ka na nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya pag may sinasabi kang maganda, may tulong kang binibigay, may ginagawa kang tama, may bahagi rin sa iyo na galing sa Diyos na nagagalak, nagbubunyi, na edify Kasi you were created in God's image. Do not destroy that image of God in you by doing what negates the Spirit of God. Huwag niyong kontrahin yung likas na kabanalan na nakatanim sa bawat tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabaligtaran ng kabanalan kasi hindi ka pwedeng manira at manakit ng kapwa na hindi ka muna unang nasasaktan. Na hindi ka muna unang nasisira. Lalo't kamag-anak mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, o dati mong mahal sa buhay, ang sinisira mo, parang may ipis ka sa noo, binaril mo, patay ang ipis, pero butas ang bungo mo. Wala tayong pwedeng gawing negative na hindi rin natin ipagdaramdam. Because we're all parts of one another. Lahat tayo ilika ng Diyos. So stop stressful talk. Lalo na yung mga nanggugulo sa mga religious issues. Tahimik na yung tao, maganda ang effect sa kanya ng kanyang pananalig, payapa ang kanyang buhay. Huwag niyo nang guluhin ng sari-sari mga religious issues. Sa Acts 15.24, nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito kahit hindi naman namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. So maraming katuroan nakakabagabag. Mga kapatid, lahat ng katuroan na sa Biblia, gusto mong matakot? Meron. Gusto mong magilti Meron. Gusto mong mawala ng kapayapaan? Meron. Gusto mong maging malupit ka sa kapwa? Meron. 
Meron ka, meron na makukuhang verse na magsusupport sa iyo. Pero gusto mong maging mabait? Meron din. Gusto mong maging mapagpatawad? Lalong meron. Gusto mong matahimik ang loob mo? Meron. So, ang nagpapagulo o nagpapatahimik sa loob mo ay kung saan ka nagtutuon ng pansin. Kung ano ang iyong dinidinig. At nakakalungkot na marami ang mga preachers and teachers na hindi ko alam kung ano ang mga nangyari sa buhay nila, kung ano ang mga kabiguan, kagpighatian, kapaitan, na ang lahat ng lumalabas sa kanilang teaching, yung mapait, yung masakit, yung nakakapagpahirap, nakakapagod, na para bang gusto nilang gumanti sa mundo. Kaya kahit sa mga spiritual so-called or religious preaching, pipiliin mo pa rin ang papakinggan mo. Because everything is in the Bible. Gusto mo ng horror, ang dami. Gusto mo ng paraiso, ang dami. Gusto mo ng kapayapaan, marami. Gusto mo ng kaguluhan, marami. Gusto mo maging anti-anybody ka, marami. Pero gusto mo maging pro-anybody ka, marami rin. Kaya itinuwid ni Jesus eh. Sinala niya. Yung lahat na nakaka-stress. Nakaka-stress sa mga law, nakaka-stress sa mga kautosan, nakakapagpatigas ang puso, mga nakakapagpalupit ng mga katuroan. Sinala niya lahat. Sabi niya, ano niya lahat ang yan? Kalimutan niya na, there's only one law I'm giving you, love. And there's only one thing I like for you, rest. Kaya itinuwid ni Jesus. Eh may Jesus na, pag nilampas-lampasan mo pa siya, kung kanikanino ka pa kumuha ng mga nakakatakot, nakakagilty, nakakapagpahirap ng loob at nakakapagpagalit, may stress ka. Kaya hindi lahat ng nagre-relihiyon napapahinga, merong lalong napapagod. Depende kasi kung anong dinidinig, kung anong nadirinig. Don't listen to discouraging, negative, pessimistic talk. Si Job, dumating ang kung ano-anong pagsubok, pero nanindigan siya sa kanyang pananalig sa Diyos. Ano sabi ng kanyang asawa na dapat sana'y bigyan siya ng lakas ng loob? Job 2.9 Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Asawa yun ha. Biro niya tinanggal ni Satanas ang kayamanan ni Job, ang kanyang kala lusugan at kinuha ang lahat ng mga anak niya mga uh, manugang at tapo namatay lahat isa lang ang itinira yung asawa kakampi pala ni satanas yung asawa kaya itinira sabi niya ano holy holy ka pa praise the lord praise the lord ka pa nagkanta ganito na yung buhay natin supayin mo na nga ang Diyos at please lang mamatay ka na kung mamamatay ka bukas bakit di na lang ngayon itinira. So, huwag makinig sa mga ganyan. Huwag sumagap ng mga nega sa buhay. Luke 10, 40-42, medyo mild ito, pero nega din. Si Jesus nagtuturo sa bahay ni Martha at Mary na magkapatid. Alam na alam natin ang kwentong ito. Si Mary nakinig doon sa kay Jesus, sa paanan niya, nakaupo sa sahig at nakikinig kay Jesus, kasama ng mga lalaki mga disciples. Siyempre, ang mga role ng babae nung pangkusina. So ma- si Martha naman ay abalang-abalan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa kasi gumagawa siya ng merienda? Sabihin nga po ninyong tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abalang sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kung kayo may pinipili na mabuti, alam nyo, sa inyong heart of hearts, alam nyo mabuti, tapos may kumukontra sa inyo, huwag kayong makinig. Huwag kayong padala. Huwag kayong makinig sa mga kontra, sa mga may ibang iniisip. Kasi may isip kayo, may isip sila. Alam nga ba yung iniisip nila, ang paanda rin nyo sa buhay nyo. Di paanda rin niya sa buhay niya yung iniisip niya. Tapos paanda rin nyo sa buhay nyo yung iniisip nyo. Basta't sinuri nyo na at inalam nyo di naman masama. At lalo pa kung ito'y mabuti. Do not let negative people talk you away from your passions. Meron kang gustong-gustong gawin, pinapangapangarap mo, laman ng puso mo, tapos kakausapin ka na iba para huwag. So, what, yung ayaw mo, di huwag mong gawin sa buhay mo, pero bakit mo pinipilit sa akin buhay, yung gusto mo sa buhay mo? 
Huwag kayong magpapadiskaret sa ganyan. May mga panahon na naninindigan ka para sa iyong passions, sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Proverbs 4.23 Carefully guard your thoughts. Therefore, what you hear, because what you hear shapes your thoughts. Because they are the source of true life. Ano daw ang source of true life? Your thoughts. Because as you think, you become. As you think, you are. So bantayan ang laman ng isip. Keep watch over your ears. They are the doors to your mind, to your heart, to your intellect, to your emotions. Ecclesiastes 7.21, ang ating opening verse. Don't listen to everything that everyone says or you might hear your servants cursing you. May mga tao at mayroon akong mga kilala talaga na nasubaybayan ko ang buhay nila ng ilang dekada na laging tuwing pupunta sa iyo may sumbong, may hinaing, may lungkot, may kabiguan tungkol sa kapwa. Laging merong nakikitang mga mali. Laging may nakikitang mga dapat ipagdamdam. Pero tuwing makikita mo sila, yun at yun ang topic. Naiiba lang ang lugar, naiiba lang ang detail, pero yun pa rin. Kaya pag makikita ko sila, sa loob ko lang, o ano na naman ang mga sumbong nyo laban sa buong daigdig. Bakit ganon? Kasi yun ang hinahanap nila. Do you know that sabi ni Jesus, seek and you will find. Hindi lang yun seek blessing and you will find blessing. Seek chismis and you will find it. Seek sama ng loob and you will find it. Seek mga bashers and you will find them. Seek anything that will make you feel bad and it's the world is amply provided with such things. Kung anong hinahanap mo, matatagpuan mo. Balik ka rin mo yun. Kung anong natatagpuan mo, yun kasi ang hinahanap mo. Kaya kung gusto nyo sumama ang loob, lagi nyo sabihin pag may dumarating, anong sabi nila? Bakit mo gustong malaman ang sinasabi nila? Lalo't may kabakanan na negative, ba't mo paalamin para sa mamalob mo? Kung ano raw? Hmm. Ano ang latest? Yung mga taong laging nagtatanong-tanong kung anong opinion ni ganun, anong sinabi ni ganun, nako, sasama ang loob niya lagi. At kung habit niyo yan, palitan. In fact, pag may humahangos, humahangos, habol-habol pang hininga, alam mo, sabi niya, ano, ma'am, quiet. Kung hindi ako mapapasaya ng sasabihin mo, scrum. Get lost. Manahimik ka. O supalpalan nyo ng bibing kang merienda para matahimik. Ito yung may darating. Ito yung magte-text. May mga text kumisan. Alam mo yung pangalan. Meron siyang message. Kung feeling mo, hindi naman makakaganda yung sasabihin. Erase mo na agad. Huwag ka nang basahin. Ba't mo pa babasahin? Yung mga mga iba, makakigising lang ng alas dos ng umaga para pumunta sa banyo. Titingnan pa yung cellphone. May mga negative news. Sumama pa loob. Dito yung magkakatulog. Problema mo yan. Nagkaharap ka ng sama ng loob eh. Sa palagay nyo ba, makakakita kayo ng mas maraming negative o positive katitingin sa mga ganyan. Maraming negative. Sa palagay nyo ba, te-text lang kayo ng mga kamag-anak nyo lagi pag good ang news? No! Mag-te-text sa mga yan pag bad yung news. Sa palagay nyo ba, pag marami silang pera, te-text lang kayo? No! Pag walang pera, te-text lang kayo. Pag marami silang kasiyahan, te-text lang ba kayo? Bihira. Pero pag marami silang lungkot, te-text lang kayo. So ang dami-dami ngayong pinto pumapasok sa tenga mo para ka lumungkot, para ka mainis, para ka magalit. Kaya dapat ngayon, mas lalo tayong mapagbantay. A person's home is not her or his castle anymore. Dati pag meron kang castle, may tubig sa paligid yun, walang makalangoy palapit, nakasarap pinto, walang makapasok, mataas ang pader, walang makaakyat, nakalak ang pinto, walang makapasok. Pero ngayon, yung cellphone mo, dala mo hanggang tabi ng unan. Andali kang pasukin ng bad news. Andali kang pasukin ng inis, ng negative, ng chismis. So bakit mo itatabi? Huwag laging alamin ang iniisip at pinag-uusapan ng mga tao. More chances are 
that you will feel bad. Lalo ko ikay accomplished. Marami kang accomplishment. Marami kang ginagawa. Visible ka. Marami kang projects. Huwag mong asahan na ipagbubunyay yun ng marami. Hahanapan at hahanapan ka nila ng kasiraan, kapintasan. At pag pinakinggan mo yon, ikaw ang nagpalungkot sa iyong sarili. O kung makikinig ka man, dahil gusto mong malaman kung anong nararamdaman ng bayan, ng mga tao, tungkol sa iyo, dapat merong kang mga safeguards na hindi ka lagi nagpapa-apekto. May isang matandang kasabihan, Stick and stones can hurt my bones, but words will never hurt me. Ganun. Kung bato pa yan, pamalo yan, baka indahin ko, words lang naman, So ako mamimili kung makakasakit yan sa akin o hindi. Importante. Do not let your mind be poisoned. Do not let your mind be stressed. Do not let lying words deceive you. Nga panuri tayo dapat. Do not let unwise words blur your wisdom. At ang madalas na nagpapalabo ng ating katinuan, mga taong malapit sa atin, mga mahal natin, o nagsasabing mahal nila tayo, madalas kasi yun ang may access to our ears. Sila din ang panggagalingan ng mga bagay na nakakapagpalabot, nakakapagpadilim ng katinuan. Bawat taong may access to your ears, you should treat as suspects. Because people who don't have access to your ears can never affect you. Do not let poisonous words destroy your relationships. Kung may tao, mga taong naging mahalaga sa iyo, mahalaga sila sa iyo, maganda sa mahan niyo, huwag niyo hayaan na may sisingit para sirain yon dahil sa kanila mga salita. And do not let discouraging words weaken you. Kung meron kayo talaga mga ganda, gustong-gustong gawin sa buhay niyo, makinig kayo sa isa o dalawa lang na pwedeng magbigay ng negative opinion dahil lang talagang matalino sila at yun ang tingin nila. Pero huwag na kayo makinig sa maraming sisirain ng loob nyo dahil may iba lang silang pananaw, may iba silang gusto, may iba silang agenda. Huwag kayo makinig. Ang pakingan nyo, sinasabi ng dibdib nyo, sinasabi ng salita ng Diyos at sinasabi ng matatalino disinterested counselors. Kumisang kasi yung mga iba, ang payo sa'yo. Ang ending, magbe-benefit sa kanila eh. Susuriin nyo yun. At lagi na makipagniig sa Diyos. Psalm 63.6 I think about you before I go to sleep and my thoughts turn to you during the night. Eh ano tayo ngayon bago tayo matulog? Ano? Manonood ng video, manonood ng 24-7 ng mga palabas sa TV, magka-text, magka-Facebook, pabuti sana kung very positive ang effect. Pero marami, negative ang effect. Balikan natin to ang old-fashioned way to go to sleep. Instead of counting sheep, you talk with the shepherd. Instead of talking to the world, you talk to the one who created the world. In whose hands the world is. Sabi niya, I think about you before I go to sleep. And my thoughts turn to you during the night. Nakakakalma yun. Nakakatahimik. Nakakapagpalakas ang loob. At nakakapagpahimbing ng tulog. Listen to the voice of God. And of course, the voice of God are not sound waves. Listen to the voice of wisdom and reason. That is the word of God. Listen to the voice of peace and serenity, the voice of health and wellness. This reflect and echo the words of God. Discover and rediscover clarity in serenity. Ito ang dapat nating balikan mga kapatid eh. Yung paglilinaw at pagliliwanag ng isip dahil tahimik ka lang. Wala kang ginagawa. Wala kang binabasa. Wala kang kinakausap na ibang kapwa. Tahimik ka lang. Sa pananahimik ng isip, binibigyan mo ang Diyos ng space 
para i reshape yung isip mo sa tama. Hindi mo binibigyan ng ibang elements, ibang nilalang ng access to the reshaping of your brain at that moment kasi nananahimik ka lang, you leave it up to God. Discover, rediscover meditation. Ang dapat nating balikan mga kapatid, yung pagninilay-nilay. Pag-iisip-isip. O, walang iniisip. Sa kawalan ng iyong iniisip, hinahayaan mo yung isip mo na nilikha ng Diyos sa pumunta sa direksyon na gusto ng Diyos na puntahan niya. Without interruption from you. Nung araw, ang mga sinaunang bahay, dito man sa Maynila, may mga balkonahe. Sa mga probinsya, may mga balkonahe. At usually, mga balkonahe na yan, tatlong side, walang dingding. Kaya lahat ng hangin, lahat ng crosswind, dumadaan sa balkonahe. Ang gandagandang lugar para mamahinga. At sa mga balkonahe na yan, may mga silyon o tomba-tomba. At makikita mo doon ang mga lola at lola, nakaupo, uugoy-ugoy. Pag ninilay-nilay. Because this repetitious movement, sa duyan, sa silyon, sa rocking chair, it creates a certain vibration in the mind that makes you transcendent of your immediate surrounding. And you're able to subscribe to a higher consciousness wherein the Spirit of the Lord can talk to you. Kaya kahit sa mga matatandang mga kultura ng mga tribo sa Pilipinas, ang kanilang mga spiritual leaders, lagi nakaupo sa duyan. Uugoy-ugoy. At maraming mga relaxation techniques na uugoy-ugoy din. Tapos yung mga evangelical kisa, takot na takot, makakapasok ka naman sa mga espiritu. Hindi mo na kailangan, nakatira na sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-ugoy-ugoy pa para tirhang ka. Andiyan na nga eh. Pero yung uh, nananahimik ka lang kasi, yung rhythm, then there is something magical that happens, something spiritual, something very, very miraculous that you get detached from the immediate surrounding and you become conscious, aware in another spiritual plane. And that is what meditation does. Kaya si Jesus ang lagi niya ina-encourage, when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father in secret. And the Father who sees you in secret will reward you. Why? Because in private prayer, walang agenda, walang nakalista, eto mga ipagpe-pray natin, eto mga dapat natin gawin. Walang naglilid, no? kumisa naiinis ka doon sa boses nung naglilid, o kanya sa kanya repetition, wala nang tigil, ang kapakaba. Hindi ka na talaga nabibless kumisa. Nabibless ka rin naman, madalas. Pero yung may mga iba kang kasama, may entry point ang irritation. May entry point yung vexation and disturbance. Pero kung kayo lang ng Diyos ang nag-iisa, mapag-isa ka kasama ng Diyos, ang laki ng posibilidad na talagang makanig mo siya. While we love being at groups praying together but we love gathering prayer fellowships you should never neglect private prayer hindi dapat pabayaan yung at kalimutan yung pananalangin ng tahimik na mag-isa na walang listahan walang prayer guide walang devotional guide nandun ka lang uugoy-ugoy at makikita mo ang presensya ng Diyos so discover and rediscover the spirituality of reflection, of meditation, without agenda. Magnilay-nilay, magbulay-bulay, manahimik. Huwag laging may gadget, huwag laging may kausap, at huwag laging may ginagawa. Nung araw, ang mga tao, pag nagbabiyahe, lalo hindi sila yung driver, kaya nakasakay sa kotse o nasa bus, lalo pupunta sa mga probinsya, yung bang kung saan-saan dumadating yung isip mo kasi nakatingin ka doon sa mga malayong mga palayan, mga nyugan, bundok-bundok. Kung saan-saan ka dinadala ng diwa mo, nare-relax ka, nakakapag-reflect ka, nakakapag-meditate. Pero hindi ngayon eh. Pag may apat na pong taong laman ng bus, may apat na pong cellphone yun, nakasubsub sila lahat doon. Wala na ngayong quiet moment. Ang tao, kahit naglalakad, tumatawid ng kalye, nagtitext. Nung araw, pagpupunta ka sa mga opisina ng mga doktor, nakaupo ka doon, may mga babasahin, o nagpe-pray ka, lahat na detext. Naubusan na tayo ng private space in our minds dahil laging may laman. 
Wala na tuloy space yung meditation, quietness, reflection. This generation is very informed, but it is not wiser. We have all the information we want, but where is the wisdom to guide that information to make us better persons, to make us more quiet? In-improve daw ang communication, pwede ka makipag-text doon sa kaibigan mo na nasa banyo niya sa New Zealand. Pero itong katabi mong nanay, kanina-kanina pa nandyan, di kayo nag-uusap. Ang laki-laki ng nanegate niyang technology. Ang matitinong tao, kinokontrol nila ang technology, hindi sila nagpapakontrol dyan. At huwag niyong aalisin sa buhay niyo yung blank time, blank space na wala kayong iniisip, wala kayong ginagawa, wala kayong dinudot-dot-dot ng mga gadget para magkaroon ka ng space na magbulay-bulay, magnilay-nilay, manahimik. At mga kabataan, kung kasama nyo ang inyong mga magulang, iligpit nyo mga cellphone nyo. Makipag-usap kayo, makipagkwentuhan, naghihintay sila na mabalitaan nyo ng mga nangyayari sa inyong buhay. Hindi yung kumakain na nga kayo eh. Nakasubsub pa rin kayo sa cellphone. Kulang na lang, isubo sa inyo mga magulang nyo eh. Kung pwede lang ang gawin, isusubo sa inyo. Papalulun sa inyo, pati cellphone note. Pati mga computer mo. Kasi dinaramdam ng mga magulang yung ganun eh. Yung mga anak nila katabi, hindi mo lang sila pansin, hindi sila kausapin. Tapos, mababa ng grades. Mabuti sana kung tumataas ang grade, kare research. Kung ano-ano na pala nire-research. Maganda yung technology eh. Maganda idudulot yan kung under control. But don't let it control you. Psalm 46.10 Our God says, Come down and know that I am God. When will you know God? When will you know that God is God? When you calm down. When you are so quiet that you can hear your mind thinking. When your space, your mind, is blank, like it is open for God's presence. The law of physics, the law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. Give God the space. It means that you've got to set some space free. Kailangan may space ang Diyos, may space ang mga magulang, may space ang elders, may space ang mga kaibigan, at hindi lahat puro gadget ang kumain ng space. Dear Lord, teach us how to apply this in daily life. How we can guard our ears. Paano namin maipagtatanggol ang aming puso at aming isipan sa pamamagitan ng pagbabantay kung ano aming maririnig, papayagang marinig, at ano ang aming tatanggihang dinggin. Give us wisdom, O God, to know what we will allow to enter our ears and how we will process such thoughts. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, na kami ang mananagot sa anumang bagay na hinahayaan namin pumasok sa aming tainga at lumabas sa aming bibig, maging lifestyle. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang halaga ng mga kaisipang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Lord, as your people bow before you and reflect on these things, may your wisdom visit us in powerful ways.